Hello friends, welcome back to Shari Science World. Hello everyone, welcome to video. We are going to learn learning in the last video. We are going to learn about characteristics of learning, nature and concept of learning. And we will learning in the topics. This is the last topic. We will the syllabus specified in the syllabus. And we will be able to learn about the learning. We will be able to learn about the learning. That's uh, an important topic. Okay, now we will talk about the Learning Curve Learning Curve is the graphical representation of the progress made through practice. Learning Curve is the graphical representation of the progress made through practice. That's why we will learning in the progress in the graphical representation aan a kutti etra rendu adin perform cheydu ennalladu represent cheyan use cheyna adineyana nammal learning curve ennu parayunnathu appo adu nammal x axis il time um y axis il performance learning performance um vechittana nammal graph varayunnathu appo it is the record of child's progressive improvement child inde progressive improvement inde record aan ee learning curve ennu parayunnathu okay अब नमक different types of learning curves ये द क्या नाम नोका straight line curve, convex curve, concave curve and mixed curve. Straight line curve अंदर नम का अधिन नोका. Okay अब नम की नाल types of curves हूँ ये द क्या नाम नोका. First is straight line curve, uniform rate of progress in learning. अदा ये द straight line इन वाले एम्बो നമ്മ ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് ആണ് ലേണിംഗിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെവൽ ഇന്ന് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് ലേണിംഗ് യൂണിഫോം റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോൺവെക്സ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് വിച്ച് ദെൻ ഗ്രാജുവലി സ്ലോസ് ഡൗൺ ആദ്യം ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അത് ഗ്രാജുവലി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള കർവ് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സലറേറ്റഡ് കർവ് അതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സലറേറ്റഡ് കർവ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ലേണിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സലറേറ്റഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോൺകേവ് കേവാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോൺവെക്സ് കേവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് ലോ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻക്രീസസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ പ്രോഗ്രസ് സ്ലോ ആയിരിക്കും ദെൻ പ്രോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ സ്ലോ ആയിരിക്കും റേറ്റ് ദെൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കേവ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതാണ് കോൺകേവ് കർവ് ദെൻ മിക്സഡ് കേവ് മിക്സഡ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ലേണിംഗ് ബിഗിൻ സ്ലോലി റൈസസ് റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ദെൻ ഫോൾ സ്ലോലി എഗെയിൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ലേണിംഗ് സ്ലോ ആയിരിക്കും ദെൻ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ പെട്ടെന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ലെവല് അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കർവായിരിക്കും കിട്ടാം അതിന് നമുക്ക് കോൺകേവ് കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് കേവ് എന്നും വിളിക്കാം എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കേർവ് എന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ കേവ്സിനെ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കേവ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കേവ് പീരീഡ് ഓഫ് സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കണ്ടു അല്ലേ അതായത് സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ദെൻ പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് പ്രോഗ്രസ് പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ദെൻ പീരീഡ് ഓഫ് സ്പേർട്സ് സ്പേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആണ് കൂ പെട്ടെന്ന് കൂടുക ദെൻ കുറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷനും അതേപോലെ ലേണറിൻ്റെ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പെർഫോമൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ സ്പേർട്സ് വരുന്നത് ദെൻ പീരീഡ് ഓഫ് നോ അപ്പാരൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ അപ്പാരൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം ദെൻ പീരീഡ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ വരാം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് കേവ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാറ്റോസ് ഇൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റോസ് ഇൻ ലേണിംഗ് 
ഇതിൽ ലേണിങ് കേവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലേണിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലാറ്റോസ് മീൻസ് ആർ റെപ്രസെൻസ് എ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേജ് വർ അപ്പാരൻ്റ്ലി നോ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ലേണിങ് ഈസ് റെക്കോർഡ് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ലേണിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ ലേണിങ്ങിന് ഒരു ചേഞ്ചും ആ വരുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഫേർട്ട് എടുത്താലും അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും വരാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റോസ് ഇൻ ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ലേണിങ് That situation is called plateaus in learning. Okay. Apo learning curves and plateaus in learning. All are clear. I am sorry. No. Important topic. All. Uh, Engilum. Onna just no ki vekya. Learning curves and plateaus in learning. Maybe chodi kyan chance in the. Pina learning in the questions. Ningal upload iyan barnet and dairno. Apo nyanya. Enne kaiyil oru ombadu setu question papers in the. Nyanya eridi exam in the in the. Pina. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടും ലേണിങ്ങിൻ്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടില്ല അതായത് ലേണിങ് തിയറീസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ നേച്ചർ കോൺസെപ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൽ നിന്ന് ആകെ ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ബാക്കി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേണിങ് തിയറീസും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി നോളജ് ഓപ്ഷൻ സി മെച്ചുറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കിൽസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ചെയ്യാം ഞാൻ നാളെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ലേണിംഗ് തിയറീസിൻ്റെ മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പം നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലേണിംഗ് തിയറീസ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്